মহামারী করোনায় বিশ্বে প্রাণহানির সংখ্যা 1 লাখ ছাড়িয়েছে আর আক্রান্ত ছাড়িয়েছে 16 লাখ 47 হাজার তবে সুস্থ হয়ে ফিরেছেন 3 লাখ 69 হাজারের বেশি মানুষ এদিকে যুক্তরাজ্য নতুন করে 1000 মানুষের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 9000 ছাড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে 1200 কানাডা মিতে সংখ্যা 100 500 ঘরে থাকলেও সেখানে 20000 এর বেশি মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করছে দেশটির সরকার এদিকে মিতের দিক থেকে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় এখন ইউরোপ কোভিড 19 এ আক্রান্ত হয়ে ইতালিতে মিতের সংখ্যা 19000 এর কাছাকাছি স্পেনে গেল কয়েক ঘন্টায় 523 জন মারা গেছে এতে মিতের সংখ্যা 16000 এর কাছাকাছি ফ্রান্সে মিতের সংখ্যা 12000 ছাড়িয়েছে আর জার্মানিতে প্রাণহানির সংখ্যা 3000 এর নিচে হলো দেশwidetilde আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 1 লাখ 18000 এর বেশি চীনে নতুন আক্রান্তের মধ্যে 90 শতাংশই বিদেশ ফেরত but we're at a fork in the road between the best and the worst possible to do their দশ কিছুক্ষণ আগে জার্মানি থেকে আশরাফ আকাশ ফ্রান্স থেকে ফয়সাল আহমেদ দীপ ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নুরুল আলম আমাদের জানিয়েছেন দেশগুলোর সর্বশেষ করোনা পরিস্থিতি জার্মানিতে করোনা পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হচ্ছে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 2607 জন আক্রান্ত হয়েছে 118235 জন এরি মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 52000 এর বেশি মানুষ জার্মানিতে এখন পর্যন্ত যে কজন প্রবাসী আক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে দুজন ছাড়া বাকি সবাই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন অন্যদিকে জার্মানির প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বেলজিয়ামের চরম অবনতি হয়েছে সেখানে মারা গেছেন 2523 জন বেলজিয়ামের পাশের দেশ সুইজারল্যান্ডও মারা গেছেন 948 জন নেদারল্যান্ডের মারা গেছেন 2396 ও অস্ট্রিয়াতে মৃতের সংখ্যা 295 জন এই পরিস্থিতিতে সব দেশেই নেওয়া হয়েছে বিধি নিষেধ তবে জার্মানিতে কবে বিধি নিষেধ তুলে দেওয়া হবে তা এখন পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না তবে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ চলে যাচ্ছি ফ্রান্সে সেখানে আছেন ফয়সাল আহমেদ দীপ ধন্যবাদ আশরাফুল আকাশ ফ্রান্সের পরিস্থিতি কিন্তু দিন দিন নাজুক হচ্ছে অর্থাৎ আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এই তালিকায় কিন্তু অনেক বাংলাদেশী রয়েছেন আমরা এই পর্যন্ত যতটুকু জেনেছি 70 80 জনের মতো হতে পারে বাংলাদেশী আক্রান্ত হয়েছে এবং অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন সিরিয়াস কন্ডিশনও রয়েছে অনেকে তো এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় দাঁড়িয়েছে যে জনজীবন অনেকটাই থমকে গেছে বলা চলে সবাই গর্ববন্দি অবস্থায় আছে এবং লকডাউনের সময়সীমা 15 এপ্রিল পর্যন্ত ছিল আগামী সোমবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন উনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন সেই ভাষণে হয়তোবা এই লকডাউনের সময়সীমা আরো বৃদ্ধি করা হতে পারে বলে আমরা শুনতে পেয়েছি এখানে বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী উনি প্রবাসীদের জন্য 20 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে ফ্রান্স দূতাবাসে দূতাবাসের পক্ষ থেকে আহ্বান করা হয়েছে কোটি উস্ত হয়েছেন বা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করার জন্য খুব শীঘ্রই সেই তালিকাটা প্রণয়ন হলে সবার হাতে সেই অনুদান পৌঁছে দেওয়া হবে এই পর্যন্ত ছিল আমার কাছে প্যারিসের সর্বশেষ তথ্য আমরা এখন যাচ্ছি দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের সহকর্মী আলাম আলামিন রয়েছেন সেখানে তিনি জানাচ্ছেন বিস্তারিত ধন্যবাদ ফয়সাল আহমেদ দীপ দক্ষিণ আফ্রিকাতে লকডাউনের সময়সীমা দ্বিতীয় দফায় আরো 2 সপ্তাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে অর্থাৎ চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত দেশ লকডাউনে থাকবে এদিকে প্রতিনিয়তই দক্ষিণ আফ্রিকা বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তবে তুলনামূলক হারে মৃতের সংখ্যা কম রয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এই মহামারী রোধে স্থানীয় হাসপাতাল ব্যতীত 10000 মাঠ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যারা ডোর টু ডোর গিয়ে করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করবেন এবং স্বাস্থ্য সেবা দিবেন এই দুর্যোগে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এবং অসহায় প্রবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা স্থ বাংলাদেশ পরিষদ অর্গানাইজেশন এই ছিল আমার কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বশেষ